വിഷയം ഫാഷിസത്തിന്റെ വാഴ്ചയും മതേതര കക്ഷികളുടെ ഉറക്കവും ഫാഷിസത്തിന്റെ വാഴ്ചയും മതേതര കക്ഷികളുടെ ഉറക്കവും ആദരണീയരായ സംഘടനാ സാരഥികൾ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ സഹൃദയരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ജർമ്മനിയിലെ റൈസ്റ്റാഗ് എന്ന പാർലമെന്റ് മന്ദിരം തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം രാജ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ അധികാരത്തിന്റെയും സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെയും കസേരയിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിലും വർത്തമാനത്തിലും ഫാഷിസം തങ്ങളുടെ കർമ്മ പദ്ധതികളെ നടപ്പാക്കുന്നത് എത്ര നീചമായാലും നികൃഷ്ടമായാലും ഒരേ രീതിയിലാണെന്ന് വായനകളിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ പഠനങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഫാഷിസ്റ്റിക് ശക്തികൾ അധികാരത്തിലേറുന്നതും ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തെ കൃത്യമായ കർമ്മ പദ്ധതികളിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ മനസ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും ഫാസിസ്റ്റ് വലിക്കരിക്കുന്നതോടുകൂടെ തന്നെ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയെ മാറ്റിയെഴുതുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ചിന്തകളാണ് ഫാസിസം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളായ മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും അപകടപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെയും സംസ്ഥാനതലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലുമൊക്കെ തങ്ങളുടെ അപ്രമാദിത്വം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കൃത്യമായ പദ്ധതികളിലൂടെ രാജ്യത്ത് ഫാഷിസം തങ്ങളുടെ വാഴ്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് രാജ്യം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്ത് കരകയറ്റുന്നതിനു വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണർന്നിരിക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തെ മതേതര കക്ഷികളും മതേതരത്തെ ചിന്താഗതികളുള്ള പാർട്ടികളുമാണ് ജനാധിപത്യത്തെയും മതേതരത്വത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ പാർട്ടികൾ ഈ കക്ഷികൾ തീർച്ചയായും ഉറക്കത്തിലാണെന്നത് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങളോളം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ കസേരയിലിരുന്നുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് മുഴുവനും വേരുകൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദേശീയ പാർട്ടിയായ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് മരണ ശയ്യയിലാണ് തങ്ങൾ മതേതരത്വരാണെന്ന് മതേതരരാണെന്ന് അവരവകാശപ്പെടുന്നു ആ അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് അല്പമെങ്കിലും ശരിയുണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ബേസിക് രാഷ്ട്രീയം പോലും മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാടുകളിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് മാറിപ്പോവരുത് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഭരണ സംവിധാനം രാജ്യത്ത് രാജ്യത്ത് വളരെയധികം ചുരുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും എന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഫാസിസ്റ്റ് കാലത്ത് രാജ്യത്തിലെ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ അഥവാ അധികാരാസ്വാദനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏത് നീചവും നികൃഷ്ടവുമായ കുതിര കച്ചവടങ്ങൾക്ക് നിന്നുകൊടുക്കുന്ന പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ രാജ്യത്തിന്റെ ദുരന്തവും അതുപോലെ തന്നെ മതേതര കക്ഷികളുടെ ശക്തി ചെയ്യിപ്പിക്കാനും കാരണമാവുകയാണ് തമിഡിനാട്ടിൽ എ എം എ ഐ ഡി എം കെ എൻ ഡി എ യോട് അടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോ രാജ്യത്തില്ലാതായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യു പിയിലും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നമ്മൾ ദർശിച്ച മതേതര കക്ഷികളുടെ ദയനീയ പരാജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് രാജ്യത്തെ മതേതരത്വ ബദലിന്റെ കടുത്ത നിസ്സംഗതയായിരുന്നു ഈ നിസ്സംഗതയിൽ നിന്ന് ഉണർന്നെടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തെ ശക്തമായ ഒരു മതേതരത്വ ബദലിന് ആശയപരമായി നേതൃത്വം നൽകാനും പോരാട്ടത്തിനും സാധ്യമാവുന്ന കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷം ബൌദ്ധികമായും ഉറങ്ങുകയാണ് തങ്ങൾ വീഴ്ത്തുന്ന ചോരയിലൂടെയും ചിന്തുന്ന ചോരയിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തെ വാൾമുനകളിലൂടെയുമൊക്കെ വരമ്പത്ത് കൂലി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഫാഷിസത്തെ നേരിടാമെന്ന ബൌദ്ധ്യധാരണയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ 
ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ അപകടപ്പെടുന്നു പെട്ടുപോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും മതേതര ബദലുകൾ ഉണർന്നിരിക്കേണ്ടതും ഉയർന്നു വരേണ്ടതും ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക്